油断するとすぐ鼻毛が出ちゃう男刑事チャンネルですということでね、えー、ちょっと皆さんも気をつけた方がいいですよもうね夏終わりかけになるとやっぱ鼻毛がちょっとニョリニョリニョリニョリ出てくるんでねニョリニョリニョリって栄養を得てるんだろうねその夏に得た日光的なものをそのままこう培養して鼻に来ちゃってんだろうねもうひじ,ひじきみたいになっちゃってる<笑>もうこんな太いのこんな長いの生えてんのみたいな皆さんもぜひ気をつけてください<笑>何の話から入ってるんだかよくわからないんですけど今日の動画ですね、えー、1週間のゲームの売り上げなんかを見てですね、えー、みんなでそれを見てワイワイしようというそんな動画となっておりますがが、えー、刑事チャンネル的どうでもいいランキング、ねえー、皆様からお題をいただきましてそれになぞらえた何かしらのボケをかましていくボケじゃないランキングを見ていこうというところですね今日いただいたコメントはこちら、えー、こんな混ぜご飯は嫌だということでまあ季節的にもねまだ暑いところもありますけれどもでもまあ秋を意識し始めます秋といえば炊き込みご飯混ぜご飯<笑>こんな混ぜご飯は嫌だこれですね、えー、渋谷で炊き込みご飯を炊いている JK5 万人に聞いてまいりましたこんな混ぜご飯は嫌だ第3位ご飯とご飯の混ぜご飯それはご飯だな味付けで醤油つけるかねじゃあ醤油ご飯だそれはな第2位たけのこを混ぜたけど米粒よりたけのこの方が多いそれはあれだなたけのこにご飯粒がついちゃっただけだな、うん、混ぜてないぞ第1位許せない孫ご飯を混ぜてみた孫ご飯は混ざらないよねえーまあ話の延長上でいくとなんかそのひじきかと思ったら鼻毛だったみたいなネタを入れてもいいかなって思ったんだけど想像したら気持ち悪くないよね<笑>だからやめたんだけど今言っちゃった<笑>今言っちゃったよねということでですねどうでもいいランキングは毎週皆さんからのお題をお待ちしておりますぜひコメントに書き込んでくれると嬉しいですというわけで、えー、ではですねゲームの売上ランキングを早速見ていきたいんですけれどもえー、と集計期間は8月26日から、まあ、9月1日と、まあ、世の中的に、まあ、学生さん的に夏休みが終わるっていう一番テンションの下がるですねそんな時期にですね任天堂スイッチから、ね、先週もお話ししましたけどアストラルチェインが発売されるということでここがどうなるかと気になっていたところです先週僕のお話では、えーまあ、新規の IP だったら基本まあ1万5000前後で終わっちゃうよねだけど、えー、プラチナゲームズさんっていうこともあってもっと売れてもいいんじゃないかなっていう形で思っておりますがランキングを見てみないとどうなったのかはわからないでは早速見てみようこうなってますさあどうぞはい、えー、では上から読み上げていきましょう第1位初登場プレイステーション4アズールレーンクロスウェーブ売り上げ本数3万3763本第2位初登場ニンテンドースイッチアストラルチェイン売り上げ本数3万2236本第3位、インテンドースイッチ、スーパーマリオメーカー2、売り上げ本数2万2580本、売り上げ累計58万2001本、第4位、インテンドースイッチ、ダイアントスマッシュブラザーズスペシャル、売り上げ本数1万1114本、累計323万3205本、第5位、インテンドースイッチ、マリオカート8デラックス、売り上げ本数9725本、累計243万1605本、第6位、ニンテンドースイッチ、ツリースピリッツニンテンドースイッチバージョン、売上本数9715本、累計14万4136本。第7位、ニンテンドースイッチ、マインクラフト、売上本数9340本、累計90万7250本。第8位、ニンテンドースイッチ、ファイヤーエンブレム、風化雪月、売上本数7641本、累計22万9097本。第9位、ニンテンドースイッチ、ポケットモンスターレッツゴー、ピカチュウ EV、売上本数6697本。累計161万9353本第10位、ニンテンドースイッチ、スーパーマリオパーティー、売上本数5544本、累計109万7721本となっておりますということです。ちょっと,ょっと言いたいことがあるけど、その前にまずはね、えー、ハードを見ていきましょう。ハードの売り上げ、台数、ニンテンドースイッチ、9万553台、プレイステーション4、台、プレイステーション4プロ、4615台となっておりますこわちょっとちょっとたいうわうわーすごースイッチ、えー、そうですね新型の任天堂スイッチバッテリーの持ちが良くなったと言われている、まあ、赤い箱のスイッチが発売されたというところで、えー、待ってた方がいたんですねたくさんこんなにもということで
、えー、通常の倍倍以上ぐらいからいつも4万か3万だから倍から3倍ぐらいの売り上げ台数となっております任天堂スイッチいやすごいね<笑>いやすごいですよねいや、まあ、言っても買い替えたっていう人も中に結構いるだろうね、まあ、持ってたけど性能良くなるんだこっちも買うっていう方も中にはいらっしゃるでしょうしねなんていうところがありますプレイステ4もねなんかファイプレイステ5次世代機出す前になんか一発出しちゃいない消費電力を抑えましたとかね売れねえかそれじゃあそれじゃあ売れねえかいやでもスイッチでいうところそれと同じことだよねできないダメかなダメかなまあまあまあまあいいでしょうまあそのうちね小型化とかしてねえーなんかすげえリーズナブルに売るのかなプレイステ4はどうなんでしょうねその辺の話はまあいいやゲームの本数を見てみようおいおいアズールレンお前マジかと<笑>いやお前マジかとめっちゃ売れとるやないかいや言っても1万5000とか2万ぐらいは売れるんだろうねと思ってたけど全然です全然でしたもっと売れましたえー、いやこれなんだろう昔さそのなんだろう要はスマホのゲームから、えーまあ、コンシューマーに来るとかそういう逆輸入的なのって、まあ、昔もね似たようなのがあってその昔すげえ昔「ラグナロクオンライン」って僕がもうやってた MMORPG なんだけどそのゲームがねえー、なんか DS か任天堂 d s か 3DS にもゲーム出すってなったことはあった、ね、でしかもそれやらしいことにそっちのゲームになんか得点つけてたのさ本編の MMO の方で手に入れられるなんかレアなアイテムなんかつけてきたよ確かねそういうのあったのかなこれ<笑>いや、まあ、それあったとしてもなかったとしてもでもすごいとちょっと思っておりますねアズールレーンのパワーちょっとね、半端じゃなかったぜと言ったところですね。これ、この後どれぐらいね、その勢いを保つか。まあ、比較的でも、コアなファンの人たちはやっぱりすぐ買うだろうから、ちょっと急激に落ちそうな気はしております。そして2位、アストラルチェイン。えー、3万2000。いや、これ微妙だね。微妙だね。いや、できれば4万何がしとか売れてもいいかなとかって思ってました。ね。あの、ほら、任天堂の、あー、日本買ったら得になるダウンロードチケットってあるじゃないですか。それがあるのも見越して、アストラルチェーンそのダウンロードチケットで購入できるで、まあ、それもあるのも見越した上で4万何がしとか売れてほしかったなってちょっと思ってるんですけどでも結構いいゲームなんですよいいゲームなんですよゲーム自体の評判も上々だと思いますね、えー、まあ発売されてまあ賛否両論、まあ、いい意見もそうでない意見もまあそれぞれ出だしてきてるかなと思うんですけどでもそれでも魅力的に見えるゲームだと思っておりますのでこの後もちょっと伸びて、えー、じりじりと売り上げ伸ばしてほしいななんていうふうにちょっと思っておりますね、えー、3位のスーパーマリオメーカー2ぐらいにはね<笑>そんなには売れねえかなそんなには売れねえかないやそうやって考えたらやっぱり任天堂が出すに、ね、マリオのゲームとかたちってすげえよなって思えるよねアストラルチェインみたいなさすげえいいなって思えるようなゲームだって変な話パッケージだけで20万本売るって相当くらいねとんでもないね、ことだと思うんでね、えー、だけどこう任天堂が出すゲームっていうのはね、まあ、3位4位5位と見ていただいた通り非常に売れてるとすげえなとちょっと思ってる中でまあね釣りスピリッツをまた頑張ってるちょっとすごい釣りスピリッツマジで、ね、非常に検討しておりますよねということですファイアーエンブレムは比較的ちょっと早めに順位が落ちてきているなという感じはあるものの、まあ、累計で22万まあ,あそんこんなもんなのかなそんな感じなんでしょうかね。えー、といったところですと。で、なぜか10位にスーパーマリオパーティーが。まあ、マリパはなんか出たり入ったりっていうような感じですよね。といったところで、えー、まあ、今週のね、売り上げとなっておりました。いやいやいやいや、ハ<笑>ズールレーン、すごい。さあ、では来週のサザエさんじゃなくて、来週の売り上げランキングはどうなってくるかというところなんですけど、えー、と、モンスターハンターワールドアイスボーンが発売されます。が、もちろんですね、えー、もちろん、えー、まあ追加を拡張コンテンツなんでねダウンロードして終わりの人たちが大半だと思うんですよただパッケージでも出してるわけだよね限定版含めて僕は限定版のやつを買ってるんですよまあそれパッケージとして含まれると思いますので,でそういうのも多いのでおそらく1位に行くいかないは別としてまあまあまあな数のモンスターハンターアイスボーンが出てくるじゃないかなと僕は思っておりますでねえー、っと本体とセットになってってるねえー、アイスボーンマスターエディション的なものも PS4 の本体とセットになってるやつとかもあったりするので変な話 PS4 の本体もちょっとねいつもよりは少し上がるんじゃないかなとかって、えー、思っております
やっぱりね今プレイステーション4の売り上げを牽引する一番パワーのあるゲームって日本だとモンハン FF ドラクエペルソナあとなんだ結構あるな言い出したら言い出したら結構あるの結構あるなとかちょっと思いつつもなんですけど来週の売り上げね、えー、楽しみにしたいと思いますね、ぜひ皆さん来週のランキング売り上げもね見ていただけたら嬉しいですというわけで今日の動画はここまでご視聴いただきありがとうございました皆さんぜひどうでもいいランキングのコメントお待ちしていますそれ以外のコメントもお待ちしておりますチャンネルの登録高評価もお待ちしてますいろいろお待ちしてますツイッターもフォローしてねじゃあね